Evening, my friends. Добрый вечер, друзья мои. And welcome. Добро пожаловать. It's so good to have you back. Так хорошо, что вы опять вернулись. I appreciate the opportunity to study once more with you. Я очень ценю возможность изучать снова материал с вами. The garden story. Нашу историю о садах. Or we're also calling it by one man's disobedience. Или мы также называем ее ибо непослушанием одного. And we take that title from Romans chapter five verse nineteen. И взяли мы его из Римлянам глава пятая стих девятнадцатый. For by one man's disobedience the many were made sinners. Ибо как непослушанием одного многие сделались грешниками. So also by one man's obedience. Так и послушанием одного the many will be made righteous. многие сделались праведниками. Unique men. Уникальный человек. What they did affected the entire race that they represent. Тот, который оказывает влияние на целый человеческий род, который он представляет. By Adam's disobedience, how many of us have been made sinners? Непослушанием Адама, сколько из нас стали грешниками? All of us. Все мы. By one man's obedience, how many are made righteous? А послушанием одного, сколько сделались праведными? All who are born again. Все, кто родился снова, заново. By natural birth, we are born into Adam of Eden's race. По природе рождения своей мы все родились в род Адамов. Condemned to death приговоренные к смерти and rebellious. и противящиеся Богу. Но хвалите Господа, мы все можем родиться еще раз. И мы можем войти во вторую, во второй человеческий род. И и моя вера будет считаться праведностью. Именно по вере мы получаем новое сердце. С законом любви, написанным на нем. Верой мы будем меняться. Преобразовываться с обновлением нашего сознания. We have no choice regarding our natural birth. У нас не было выбора в отношении нашего природного рождения. Но хвалите Господа, мы все можем избрать, чтобы нам родиться еще раз. Аминь. Господь знает, что мы беспомощны и безнадежны. Когда мы в первом Адаме. Что же он сделал? He sent his own son to be the head of a new race, a second Adam. Он послал своего сына, чтобы тот начал новый род человеческий, нового Адама. And Jesus perfectly lived a life of obedience for us. И Иисус прожил совершенную жизнь послушания за нас. And that at the end of that life he died for our sins. И в конце этой жизни он умер за наши грехи. And now he waits for us to accept him as our personal savior. А теперь он ждет, чтобы мы приняли его как нашего личного спасителя. As the Lord our righteousness. Он господин нашей праведности. I love the twofold significance of that name. Мне нравится два этих больших значения этого имени. He's our righteousness, yes. Он наша праведность, да. But to be our righteousness, he must be our Lord. Но чтобы быть нашей праведностью, он должен быть нашим господином. What does it mean to know him as Lord? Что это значит знать его как господина? It means to submit our wills to his will. Это значит предоставить нашу волю в его волю. It means to say to him, not my will, but thine be done in my life today. Это значит сказать ему, да не моя, Господь, воля будет, но твоя сегодня, сейчас. И так он наш Господин, и он наша праведность. И 
as Lord of our lives. И глубокое искреннее покаяние приводит нас к тому, чтобы мы знали Его как нашего Господина. We not only acknowledge our sin, мы не только признаем наш грех, but we hate our sin. Мы ненавидим наш грех. Why? Почему? Because we recognize that our sin has caused his death. Потому что мы понимаем, что именно наш грех был причиной его смерти. And we want nothing more to do with sin after that. И ничего, и мы больше не хотим иметь ничего общего с грехом после этого. That's being born again. Вот что значит быть рожденным заново. I wish I could tell you, my friends, that being born again is a common thing in the church. Хотел бы я вам сказать, друзья мои, что быть рожденным заново это обычная вещь в церкви. Actually, it's supposed to be the way all of us become members of the church. На самом деле это предполагается, что вот таким образом должны становиться членами церкви. But actually, very few people in the church are born again. Но на самом деле очень мало людей в церкви, которые рождены заново. Very few. Очень мало. Be careful. Будьте осторожны. Don't assume that because you've been a member of the church for so long. Пожалуйста, не стройте предположение о том, что если вы уже член церкви достаточно долгое время, you must be born again. Вы должны быть рождены заново. Be careful. Будьте осторожны и внимательны. It's possible to fool ourselves into thinking that we're something that we're not. Возможно, мы обманываем себя, думая о том, что имеем нечто, чего у нас нет. Remember, what, what's the highest form of selfishness? Помните, какая наивысшая степень эгоизма? It's self-righteousness. Самоправедность. A selfish man can behave very well. Вы знаете, эгоист может вести себя очень хорошо. Just ask Saul of Tarsus. Спросите, пожалуйста, Савла из Тарса. He was living in harmony with the letter of the law. Он жил в гармонии с буквой закона. Everyone honored him. He was respected. Все его почитали, он был очень уважаем. He was voted to be a member of the Sanhedrin. Его даже избрали, чтобы быть членом Синедриона. But he was unconverted. He was not born again. Но он был необращенным, он не был рожден заново. And what changed his mind? Что же изменило его сознание? He met Jesus. Он увидел, он встретился с Иисусом. And my dear fellow Laodiceans, И мои дорогие лаодикийцы, we need to meet Jesus. нам тоже нужно встретить Иисуса. Amen. Аминь. We need to meet Jesus. Нам необходимо встретить Иисуса. And my prayer is that we continue in our study. We will, we will meet him. И моя молитва о том, что продолжая наше изучение, мы повстречались с ним. But it has to be with the help of the Holy Spirit. Но это должно быть с помощью Духа Святого. Remember? Помните? Spiritual things are only spiritually discerned. Духовные вещи только духовно постигаются. My friends, he's knocking at the door of your heart. He wants to come in. Друзья мои, он стучится в дверь вашего сердца. Он хочет войти. But he awaits your invitation. Но он ждет вашего приглашения. He never forces his way in. Он никогда не зайдет к вам силой. He waits for you to invite him in. Он ждет, чтобы вы пригласили его войти. Please do that tonight as we begin. Пожалуйста, сделайте это сегодня вечером, когда мы начинаем наше занятие. Помните, пожалуйста, о вашем брате и сестре, которые стоят здесь. Помолитесь о нас тоже.
my Father in heaven, I come before you in Jesus' name once again. Отец мой небесный, я прихожу в присутствие Твое во имя Иисуса снова. I thank you for providing Christ for us to gain access to your infinitely righteous throne. Я благодарю Тебя, что Ты предоставил нам Иисуса, который дал нам доступ к праведности Твоей. I thank you that though we are unrighteous in ourselves, you count us to be righteous in Christ. Я благодарю Тебя за то, что мы, будучи неправедны сами по себе, признаемся Тобой праведными в Иисусе Христе. And we want in ourselves to become more and more like Him. И мы хотим становиться все более и более похожими на Него. Thank you for being so patient with us and laboring to change us from the inside out. Спасибо, что Ты так терпелив с нами, Господь, в труде, который мы осуществляем изнутри. Help us to realize that that can only happen as we behold the Lamb. Помоги нам понять что это может случиться только если мы взираем на Агнца. Когда мы приходим ко Кресту и видим Его распятого, and in beholding, we will be changed. и взирая мы изменяемся. Minds, Когда Его любовь входит в наше сознание, в наше сердца, она преображает нас. We will become more and more like Jesus. Мы будем становиться все более и более похожими на Иисуса. That's what sanctification is all about. It's, it's growing into the likeness of Christ. Вот то, что мы называем освящением, это расти и возрастать во Христе. Please be with us as we study this tonight and help it to be clear to us. Отец, просим Тебя, будь сегодня с, наш, с нами в нашем изучении и помоги, чтобы оно было ясным и четким для нас. But help it not only to be clear, but help us to understand and experience it ourselves. Помоги нам, чтобы это было не только ясным и четким, но чтобы мы и испытали его сами. We want to be changed. We want to become like Jesus. Мы хотим изменяться. Мы хотим стать похожими на Иисуса. Not in order to to earn our acceptance, but because we already are accepted in Christ. Не для того, чтобы заработать в себе то, что ты нас примешь, а потому, что ты уже принял нас в Иисусе Христе. Help us, Lord, to become like Jesus. Помоги нам, Господь, стать как Иисус. Help me to lift him up. Помоги мне возносить Его. And I claim his promise. I, if I be lifted up, will draw all unto me. И мы помним Его обещание, что если я пойду, и вас возьму с собой. Спасибо, что ты слышишь мою молитву. Спасибо, что благословляешь меня и сестру, которая переводит. Благослови всех, кто с нами сегодня изучает это. Во имя Иисуса. Аминь. The forgiveness of God is a beautiful thing. He not only counts us as having never sinned when He forgives us, but He places within our hearts a hatred for sin. As we see the beautiful Lamb of God slain on account of our sins, когда мы видим прекрасного Агнца Божьего закланного за наши грехи, we come to hate that which caused his death. Мы приходим к тому, что мы ненавидим того, кто был причиной его смерти. And that too is included in the forgiveness of sins. We come to hate sin. Но это также включается и в прощение наших грехов. Мы приходим к тому, что мы ненавидим грех. 
And as we behold Jesus, и когда мы взираем на Иисуса, in beholding Him, we become more like Him every day. Взирая на Него, мы становимся более похожими на Него каждый день. And we hear Him say to us, и мы слышим, как Он говорит нам, higher still, holier still. Святый да освящается еще. And our hearts respond, yes, Lord, we want to be like You. И сердца наши ему отвечают, да, Господь, мы хотим быть такими, как Ты. And he says to us in Leviticus 11, verse 44. И он говорит нам в книге Левит, глава 11, стих 44. For I am the Lord your God. Ибо я Господь Бог ваш. You shall therefore sanctify yourself. Освящайтесь и будьте святы. And you shall be holy. Ибо я свят. For I am holy. Ибо я, и будьте святы, ибо я свят. You see, at the cross we love Jesus for what He's done for us. Вы видите, мы на кресте любим Иисуса за то, что Он сделал для нас. And we want to be like Him. И мы хотим быть такими, как Он. And He says, "Be holy, for I am holy." И Он говорит нам: "Будьте святы, and ибо we, я свят." And we say, "Yes, Lord, I will in Your strength." И мы говорим, да, Господь, я буду в силе Твоей. Но когда мы взираем на Него и видим эту святость, и когда смотрим потом на себя, мы видим нечто очень разное. We see all of our imperfections, all of our faults, all of our defects. Мы видим все наши несовершенства, все наши ошибки, все наши дефекты. And my friends, be careful here. И друзья мои, будьте осторожны здесь, будьте внимательны. You must understand what happens. Вы должны понимать, что происходит. If you don't understand, you you might get discouraged. Если вы это не поймете, вы можете потерять воодушевление, вдохновение. You might think, I'm not getting better, I'm getting worse. Вы можете сказать, ой, я не становлюсь лучше, я становлюсь только хуже. No, my friends. Нет, друзья мои. You're not getting worse. Вы не становитесь хуже. You have always been that bad. Вы всегда такими были плохими. Amen. Аминь. You're just now discovering the way it's always been. Просто вы сейчас обнаружили то, что всегда и было в вас. Praise God that you are coming out of your self-righteous self-deception. Хвалите Господа, что вы наконец-то вышли из самоправедности и самодостаточности. That's very important to do. Это очень важно сделать. What is Laodicea? Что есть Лаодикия? It's fooled into thinking that it has need of nothing. Это обман, обманывать себя в том, что я богат, разбогател и не нуждаюсь ни в чем. Это даже не знать то, что мы жалкие, нищие, слепые, наги. Это ужасная самоправедность и самодостаточность. Is going to be shocked when they discover how really ugly they are by nature. И всякий, кто пришел, пришел к этому, вдруг неожиданно для себя открывает, какой же мерзкий он был по своей природе. And discovering that, you can think, I'm getting worse. И обнаруживая это, мы вдруг думаем, ой, я становлюсь все хуже. No, you're not. Нет, Your нет, друзья мои. Are opening. Просто ваши глаза открываются. Really И вы видите, что происходит с вами на самом деле. Спасибо Господу за это откровение. Прося простить вас. И затем делать, что нужно. Get your eyes off of the problem and on to Jesus. Перестаньте смотреть на проблему и положите ваши взоры на Иисуса. Я собираюсь нечто, нечем, очень важным поделиться с вами сегодня.
Many of us, when we discover problems, многие из нас, когда мы обнаруживаем проблемы, what do we decide we're going to do? Что мы решаем, что мы должны сделать? We're going to deal with that problem. Мы должны взяться за эту проблему. And we focus on the problem. Мы сфокусируемся на этой проблеме. We wrestle with the problem. Мы будем с ней бороться с этой проблемой. We struggle against the problem. Мы будем против нее бороться с этой проблемой. And we end up with a much worse problem. И мы закончим тем, что мы придем к еще большей проблеме. Why? Почему? In beholding, we are changed. Помните, что взирая, мы изменяемся. When we're fighting the problem, what are we beholding? Если мы боремся с проблемой, на что мы взираем? The problem. На проблему. And if you behold the problem, you're going to have a worse problem. Если вы взираете на проблему, вы получите еще большую проблему. Amen. Аминь. Confess the problem. Признайте эту проблему. And then get your eyes on the solution. И поднимите ваши глаза на решение этой проблемы. Look to Jesus. Взгляните на Иисуса. And how does he deal with the problem? А как он решает проблему? He deals it by re- he deals with it by replacing it with his virtue. Он решает ее, заменяя ее своей своей своим знанием, своей чистотой. You become more and more like what you behold. Вы становитесь все больше и больше, как тот, на кого вы взираете. And if you behold Jesus, you become more like Jesus. Если вы взираете на Иисуса, вы станете более похожим на Иисуса. But recognize, my friends. Но распознайте, друзья мои. What will we confess? Throughout our Christian experience. В чем что мы сознаем во время всего нашего христианского опыта? Sanctified Life, page 81. Mm-hmm. Освященная жизнь. Книга Освященная жизнь, страница 81. Listen closely. Послушайте внимательно. But he who is truly seeking for holiness of heart and life. Но тот, кто действительно ищет святости сердца и жизни. And I, I hope that's everyone here. Я надеюсь, что это каждый из нас здесь сидящих. Are we all truly seeking for holiness of heart and life? Действительно ли мы ищем святости сердца и жизни? I hope so. Я надеюсь, что это, что это but, так. But what will be your experience? Listen. Но каковы же будут ваши, каков будет ваш опыт? Послушайте. He who is truly seeking for holiness of heart and life. Но тот, кто действительно ищет святости сердца и жизни, delights in the law of God. Восхищается законом Божьим. And mourns only that he falls so far short of meeting its requirements. И скорбит только о том, что он так далеко отстоит от того, чтобы отвечать его требованиям. Did you hear that? Вы услышали это? If we are truly seeking for holiness of heart and life, what will we be doing? Если мы действительно ищем святости сердца и жизни, что мы будем делать? Мы будем скорбить о том, что так далеко отстоим от того, чтобы отвечать его требованиям. What does Paul say? Что говорит нам Павел? For all have sinned, что все согрешили, and come short of the glory of God. И лишены славы Божьей. The law of God Закон Божий. is a transcript of His character. Это есть запись Его характера. His character is His glory. Его характер есть Его слава. So if we have all sinned, если мы все согрешили, we have broken the law, мы нарушили закон, and we continue to come short of that infinitely glorious standard. И мы продолжаем далеко очень быть от Его чудесных славных стандартов. And please know in the Greek this is the present active tense. Пожалуйста, поймите, что в греческом это настоящее активное время. We are continually coming short of the glory. Continually. Мы продолжаем быть лишены, мы в процессе того, что мы лишены его славы. Over and over again Ellen White tells us снова и снова Ellen White говорит нам, that the closer we come to Jesus, что чем ближе мы приходим к, к Иисусу, the more faulty, defective, sinful we see ourselves to be. 
тем более виновными, грешными и дефектными мы себя видим. That's right. Это правда, это истина. Вы видите, что когда мы растем в нашем христианском опыте, мы становимся все более и более униженными по отношению к себе. And we depend exclusively upon Jesus Christ as our righteousness, not ourselves. И мы полностью, абсолютно полагаемся на Его праведность, но не на нашу. We, we mourn that we fall so far short. И мы скорбим о том, что мы так далеко отстоим. But do we despair? Но отчаиваемся ли мы? Do we despair? В отчаянии ли мы? No, we do not. Нет, мы не в отчаянии. Why? Почему? Listen to this statement. I love this statement. Послушайте это высказывание. Я его люблю, это высказывание. Selected Messages, Volume 3. Избранные вести, том 3. Page 195. Страница 195. Jesus loves his children, even if they err. Иисус любит своих детей, даже если они ошибаются. He keeps his eye upon them, and when they do their best, его взор обращен на них, и если они делают все возможное, calling upon God for His help, прося Бога о помощи, be assured that the service will be accepted, although imperfect. Они могут быть уверены в том, что их служение принято, даже если оно несовершенно. О, вы это слышали? That's humbling, isn't it? Это же унизительно, не так ли? When we do our best, Когда мы стараемся делать все, самое, все что возможно, мы делаем все, что можно, чтобы действительно Бога. Мы делаем все возможное, чтобы действительно послушаться Богу. И это служение будет принято. Даже если оно что? Imperfect. Даже если оно несовершенно. You see, my friends, we need to understand, Видите, друзья мои, нам нужно понять, что as long as we have a Vile body that has not been glorified, то до тех пор, пока у нас вот это вот э, плотское тело, которое еще не прославлено, we remain a corrupt channel. Channel. We remain a corrupt channel. Uh, мы, о- мы остаемся загрязненным грехом каналом. And everything that passes through us, и все, что проходит через нас, even by the power of the Holy Spirit, даже силой Духа Святого, has been rendered unavoidably deficient. Расценивается как неизбежно неправ... неизбежно дефективное, неизбежно неправильное. That's not because we want to disobey. Это не потому, что мы we want to disobey. It's not because we want to disobey. Это не потому, что мы избрали не послушаться. But it's because we ourselves are not absolutely perfect in our obedience. Но это потому, что мы сами по себе не совершенны полностью в нашем послушании. Я читаю дальше. Послушайте, как это здесь объясняется. Его взор обращен на них, и если они делают все возможное, прося Бога о помощи, они могут быть уверены в том, что их служение принято, даже если оно несовершенно. Jesus is perfect. Иисус совершенен. Amen. Аминь. I want to hear an amen. Я хочу услышать от вас аминь. I'll read it again. Jesus is perfect. Иисус совершенен. Yes, that's where our perfection is. It's in Jesus. Да, вот где наше совершенство, оно в Иисусе. Jesus is perfect. Christ's righteousness is imputed unto them. Иисус совершенен. Праведность Христа вменяется грешнику. 
And he, Jesus, will say, и он произносит Take away the filthy garments from him and clothe him with change of raiment. И он произносит, снимите с него запятнанные одежды и облеките его в одежды торжественные. Where's that verse taken from? Откуда взят этот стих? Joshua. Joshua and the angel. That's taken from a description of Joshua and the angel. Это взято, это взято из Писания. Откуда? Захария, третья глава. Very significant. Очень значительно. And what does the last sentence say? И что же говорит нам последнее предложение? Jesus makes up for our unavoidable deficiencies. Иисус восполняет наши неизбежные недостатки. What does Jesus make up for? Что для нас делает Иисус? Our avoidable deficiencies? Он восполняет наши неизбежные недостатки. No. Jesus makes up for our unavoidable deficiencies. А, он восполняет наши недостатки, которые мы можем избежать? Нет. Он восполняет наши неизбежные недостатки. Do you understand that? Вы понимаете это? Unavoidable deficiencies. What are unavoidable deficiencies? Неизбежные недостатки. Что есть неизбежные недостатки? That is because of the corrupt channel that we are, my friends. Это потому что мы являемся греховным каналом. Мы себя представляем загрязненный канал. And it causes even our spirit-empowered, love-motivated obedience to fall short. И это ведет к тому, что даже наше духом укрепляемое стремление к Богу и послушание имеет свои ограничения и недостатки. Мы знаем это. Мы скорбим об этом. И мы просим Господа восполнить их за нас. Но мы не отчаиваемся, потому что наша праведность в Нем. А Он бесконечно совершенен. Аминь. Он бесконечно совершенен. Oh, I praise God for our mediator. Я хвалю Господа за нашего посредника. My friends, this is why we pray in Jesus name. Amen. Друзья, вот почему молимся во имя Иисуса. Аминь. If if we prayed directly to the Father without Jesus name, если бы мы молились напрямую к Отцу без имени Иисуса, Could our prayer reach his infinitely righteous ear? Could it? Может ли наша молитва достичь его бесконечно праведного уха? No, it cannot. Нет, не может. So we must pray in Jesus name. Amen. Вот поэтому мы должны молиться во имя Иисуса. We must claim his righteousness as our only hope. Мы должны взывать к его праведности как нашей единственной надежде. I praise God for Jesus name. Я хвалю Господа за имя Иисуса. I wanted to share those concepts with you. That was actually from last night's study. Я хочу поделиться с вами концепциями, они вообще на самом деле с нашего прошлого изучения. But I'd like to move on today. Но я хочу сегодня продвинуться дальше. To the last few verses of our chapter. А к последним нескольким стихам нашей главы. Genesis chapter 3. Так глава Бытие, глава 3. And verses 22 to 24. И стихи с 22 по 24. In looking this over, просматривая их еще раз, I have discovered that we have more than we can cover in one night. Я обнаружил, что мы с вами прошли больше, чем мы могли пройти за один вечер. We'll take the time that we have left covering the first verse. Мы займем займем время, чтобы нам разобрать с вами первую, стих, первый стих. But on Friday night, Но в пятницу вечером. Not tomorrow night. Не завтра. We have a vacation tomorrow night. Завтра у нас выходной. But on Friday night we will finish the series, I think. Вот в пятницу вечером мы закончим с вами изучение серии, я надеюсь. But what I would like to do is read the script for you. Ну что я хочу сделать? Я хочу прочитать для вас текст. 
Genesis 3, verses 22 to 24. Бытие, глава 3, стихи 23-24. And let's listen with the, the spiritual discernment that we prayed for. Давайте выслушаем с духовным подходом, о котором мы молились. So in Там так много истин включено в эти стихи. Then the Lord God said, И сказал Господь Бог, Behold, the man has become like one of us, to know good and evil. Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. And now, lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. И теперь, как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно. Verse 23. Стих 23. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Verse 24. 24 стих. И изгнал Адама. И изгнал Адама. И изгнал Адама. И поставил на востоке у сада Эдемского Херувима. And a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. И пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. О, oh, my friends. О, oh, друзья мои. There's precious truth enfolded in this script for us. Драгоценная истина включена в этих стихах для нас. Why does God say, "Behold, the man has become like one of us"? Почему Господь говорит, "Вот Адам стал как один из нас"? Is that being sarcastic? Это что, сарказм такой? I don't think so. Я так не думаю. Adam has eaten from God's tree. Адам отведал от Божьего дерева. What was God's tree? Что это было за дерево Божье? The tree of knowledge of good and evil. Дерево познания добра и зла. Only God was to have access to that tree, not man and woman. Только Господь имел доступ к этому дереву, но не жена и не муж. Why was that the case? Почему, в чем тогда было дело? My friends, That was the case because only God has infinite wisdom to know the difference between good and evil. Друзья мои, а дело здесь было в том, что только Господь имеет бесконечную мудрость, чтобы понимать разницу между добром и злом. Only God has infinite wisdom to know the difference between good and evil. Только Господь имеет бесконечную мудрость, чтобы понимать разницу между добром и злом. See, Посмотрите, что Сатана сделал на небесах. Said, like Он сказал, я буду как Бог. У меня есть лучший план, чем Бог придумал. Я знаю, что будет лучше для всех ангелов здесь. Well Слушайте меня, и все для вас будет хорошо. Он думал, что он знал, что было хорошо и что было зло. И когда он пришел на эту землю, он убедил нашего отца и матери, что они могли понять, что было хорошо и что было зло. Он убедил наших с вами прародителей в том, что они будут знать, что есть добро и что есть зло. They could become like God, knowing both good and evil. Что они станут как Бог, знающий добро и зло. They could gain the knowledge to decide what is best and what is not best. Они могли получить знания для того, чтобы решать, что есть лучше. А что есть еще лучше? Said, Но Господь сказал им, не вкушайте от этого дерева. Really Я 
Я единственный, кто действительно знает, что есть хорошо, а что есть еще лучше. What is good and what is evil. Что есть добро и что есть зло. But when man believed Satan's lies, Но когда человек поверил о лжи сатаны, he ate of the fruit and он he, вкусил плода, he thought he was becoming like God. и он подумал, что он становится как Бог. Did he succeed? Преуспел ли он в этом? No, he did not. Нет, он не преуспел. But God knows that he has tried to do something that is not possible for him to do. Но Господь знал, что он попытался сделать то, что для него невозможно было сделать. Он попытался приобрести вот эту, он попытался своим ограниченной мудростью познать то, что есть неограниченно, бесконечно. Only infinite wisdom knows the difference between what is truly good and what is truly evil. Только бесконечная мудрость точно знает, что есть настоящее добро и что есть настоящее зло. And so what does God proceed to do? И что же Господь продолжает делать? And now lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. И теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно. Therefore God sent him out of the garden. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского. To till the ground from which he was taken. Чтобы возделывать землю из которой он взят. So he drove out the man. И так он выслал его. Выслал человека. Why is it that God has to drive out the man? Почему так случилось, что Бог был вынужден изгнать, выслать человека? There are four things that I want to consider with you. Есть четыре момента, которые я хочу с вами рассмотреть. Если Господь бы допустил допуск к дереву жизни, what will he be doing? что бы тогда Он сделал? He will be perpetuating a miserable Sinful existence. Тогда бы он поддерживал и продлял это нищенское греховное существование. Why? Почему? Please understand that God put His life power in the fruit itself. Пожалуйста, поймите, что Господь вложил силу жизни в сам плод, в сам фрукт. Now I recognize that all life comes from God. Я признаю, что вся жизнь исходит от Бога. Test, Но для того, чтобы провести этот тест, Господь на самом деле вложил силу жизни в этот плод, в этот фрукт. Besides, friend, Кроме того, друзья мои, this tree of life was a type of the Final tree of life. Это дерево жизни было прототипом финального дерева жизни. The cross itself. Самого креста. And who was the life-giving fruit that hung on that tree? А кто есть жизнедающий плод, висящий на этом дереве? Jesus Christ. Иисус Христос. Did he have life in himself? Имел ли, имел ли он жизнь в самом себе? Yes, he did. Да, он имел. He did. Да. And so in the typical tree, и так как в типичном дереве, God chose to put life within the fruit itself. Господь решил вложить силу жизни в сам плод, в сам фрукт. This becomes very significant when we understand what God had to do. Это становится очень значительным, если мы хотим понять, что же Господь тогда должен был сделать. Let's consider God's driving man out and, and guarding the way to the tree of life. Давайте рассмотрим момент, когда он выслал Адама из сада и оградил дерево жизни. From from four perspectives. С четырех перспектив. Давайте рассмотрим это. Number one. Номер один. Let's consider it in the context of God's justice. Давайте рассмотрим ее в перспективе в контексте Божьего, Божьей справедливости. Number two. 
Let's consider it in the context of the great controversy. Номер два рассмотрим это в контексте великого противостояния. Number three, let's consider it in the context of God's mercy. Номер три рассмотрим в контексте Божьей милости. And number four, in the context of His amazing grace and love for the human race. И номер четыре рассмотрим это в контексте Его чудесной милости и благости любви к человеческому роду. First of all, прежде всего, in the context of justice, в контексте справедливости. Now we studied what justice is, didn't we? Do you remember? Мы уже изучали, что есть справедливость. Вы это помните? Justice is that which sees to it that our choice is honored. Справедливость это так приводит к тому, что наш выбор уважается. God gave us a free will. He gave us the ability to choose. Господь дал нам свободную волю. Он дал нам способность выбирать. But he also assured us that our choice would be honored. Но он также уверил нас, что наш выбор будет уважаем, принимаем Богом. And that's what justice does. Вот что делает справедливость. Justice says, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Справедливость говорит, что посеет человек, то он и пожнет. Justice can be a good thing for us. Справедливость будет, может быть хорошей вещью для нас. If we sow unto the Spirit, если мы сеем в дух, justice will see to it that we receive eternal life. Справедливость говорит о том, что если мы так сеем, то мы пожнем жизнь вечную. But justice can also see to it that we get what we sow when we sow unto the flesh. Но справедливость также говорит о том, что мы пожнем, если мы сеем в плоть. If we sow unto the flesh, we will reap corruption. Если мы сеем в плоть, то мы пожнем грех. But justice sees to it that our choice is honored. Please understand that. Но справедливость говорит нам о том, что наш выбор уважается. Review and Herald, January 26. Review in Herald, январь 26. Let's start over here. Mm-hmm. 1897 год. The tree of life possessed the power to perpetuate life. Дерево жизни обладало способностью поддерживать и продлять жизнь. Please understand. Пожалуйста, поймите. God actually put life power in the fruit. Господь действительно включил силу жизни в плод, во фрукт. So the tree of life possessed the power to perpetuate life. Итак, дерево жизни обладало способностью продлять и поддерживать жизнь. And as long as they ate of it, и до тех пор, пока они ели от него, they could not die. Они не могли умереть. As long as they what? Пока они что? Ate of it, пока они вкушали от него, they could not die. они не могли умереть. The lives of the antediluvians were protracted жизни людей до потопа были продлены и были долгими because of the life-giving power of this tree, благодаря дающей жизнь энергии этого дерева, which was transmitted to them from Adam and Eve, которая им была передана от Адама и Евы. Please understand, my friends. Пожалуйста, поймите, друзья мои. Clear until this day, right now. Прямо до сегодняшнего дня, прямо сейчас. All of us have life because of what Adam and his wife received from the tree of life. Все мы имеем жизнь только потому, что вот была та жизнь, которую Адам и Ева получили от дерева жизни. It's passed on from each generation to the next. Она передавалась от поколения в поколение. К следующему поколению. But what has happened to that life? What has happened to it? Но что же случилось с этой жизнью? It's diminished, my friends. Она стала сокращаться, друзья мои. How long did Adam live? Как же долго жил Адам? 930. 930 лет. Как долго жил Мафусаил? 969. 969 Они дожили почти до тысячи лет. Каков сейчас средний срок жизни? 
I hear some people saying 70 or 60. Я слышу, некоторые говорят тут 60, 70. Is that true? 80. Верно ли это? If you take everyone's life если взять жизнь каждого in the whole world, во всем мире, how long do we actually have to live? как долго мы на самом деле должны жить? In the mid Вы знаете, это где-то 20 с хвостиком. That's right. Да, это верно. You see, we say 70 because we have all sorts of advantages. We have medical care, etc. Знаете, мы говорим цифру 70, потому что у нас есть своего рода преимущества. У нас хорошее медицинское обслуживание. But if you take Africa and Asia and you mix everyone together, we are dying younger every day. Но если мы посмотрим, возьмем на Африку, Азию, всех, всех вместе, то мы увидим, что мы умираем все раньше и раньше, каждое последующее поколение. И теперь 25 лет – это самое долгое, сколько живет среднестатистический человек по всему земному шару. Мои друзья, вы Друзья мои, вы осознаете, again, что если бы Иисус не пришел еще раз сюда, что бы случилось с человеческой расой? Мы бы просто вымерли. Видите, мы не можем больше вкушать от дерева жизни. Мы все живем в счет той жизни, которую наши прародители получили от этого дерева. И все меньше и меньше передается следующему поколению. И если так будет продолжаться, то люди все вымрут. Now, what have Adam and his wife chosen to do? Итак, что же Адам и его жена избрали сделать, выбрали делать? What was their choice? Какой был их выбор? They chose to reject God's authority. Они избрали отрицание Божьего авторитета. God said, "Don't eat." Господь сказал: "Не вкушайте." Satan said, "Eat." Сатана сказал: "Вкушайте." They chose to eat. И они избрали вкусить. Они отвергли Божий авторитет. Himself, Другими словами, они отвергли самого Бога. Why? Почему? Потому что Господь есть авторитет. Они, они действительно выбрали отрицание Бога. Друзья мои, пожалуйста, знайте, что Господь есть единственный источник жизни. И что же они действительно выбрали? Они выбрали умереть. И справедливость требует, чтобы их выбор был принят, был уважаем. So так что же Господь должен был сделать? Он должен был выслать их из сада. Он должен был убедиться, что они не смогут ответить от этого дерева больше. Он должен был уважать их выбор. Послушайте это замечательное высказывание. Библейский комментарий, том 1, страница 1086. Нарушение постановлений Господних изгнало, исключило Адама из Адемского сада. Меч пылающий был положен вокруг дерева жизни, дабы человек не мог протянуть руку 
и взять его. Immortalizing sin. И вкусив от него, обессмертить грех. Who did you hear that? Ой, вы это услышали? What did man have the potential of doing? Что человек мог сделать? By eating of the tree of life? Вкусив от дерева жизни. He had the potential of immortalizing sin. Он имел возможность, он имел вероятность сделать грех бессмертным. More on that later. Более того, позднее. Obedience to all the commandments of God was the condition of eating of the tree of life. Послушание всем законам Божьим было условием вкушения плодов с дерева жизни. Adam fell by disobedience. Адам впал в непослушание. Forfeiting by sin all right to use either the life-giving fruit of the tree in the midst of the garden or its leaves. И потерял из-за греха право на то, чтобы использовать дающие жизнь плоды дерева в центре сада, так же как и его листья которые были исцеляющими для человечества, которые были исцеляющими для человечества из-за того, что он впал в грех. Из-за своего непослушания он потерял право. И Божья справедливость должна была уважать выбор человека. Let me share something with you here. Давайте я кое-чем с вами поделюсь сегодня. The Bible speaks of God's wrath. Библия говорит нам о Божьем гневе. What is God's wrath? Что есть Божий гнев? That's God's justice in action. Это Господня справедливость в действии. That is God actively turning us over to wrong choices. Это то, чем Господь нас все время отворачивает нас от неправильных выборов. What's the opposite of God's wrath? Что есть противоположность Божьему гневу? It's God's blessing. Это Божье благословение. What is blessing? Что есть благословение? That's God's turning us over to the consequence of right choices. Это то, за что Господь нас награждает в случае, если мы делаем правильный выбор. Please understand something here. Пожалуйста, поймите кое-что здесь. Lots of people think that God will bless them if they obey. Многие люди думают, что Бог их благословит, если они его будут слушаться. Does God bless us for our obedience? Благословляет ли Бог нас за наше послушание? Be careful. Будьте осторожны. Does, does God say, well, if, if you obey, I will bless you for your obedience? Is that what he tells us? Разве Бог говорит нам, если ты будешь слушаться, я благословлю тебя за твое послушание? Это то, что Он говорит? No. Нет. How does God bless us? Как Господь нас благословляет? God blesses us in our obedience. Господь благословляет нас в нашем послушании. Amen. Amen. That's God's blessing. Вот что есть благословение Господне. God blesses us for our in our obedience, my friends. Господь благословляет нас в нашем послушании, друзья мои. Does God punish us for disobedience? Господь наказывает ли нас за наше непослушание? Be careful. Будьте осторожны. No, my friends, the punishment comes in disobeying. Не, друзья мои, наказание приходит в нашем непослушании. It is our own disobedience that brings the punishment. Это наше собственное непослушание, которое приводит к наказанию. Let me ask you a simple question. Давайте задам вам очень простой вопрос. Who enjoys good health? Кому нравится хорошее здоровье? Those who obey the laws of their physical being. Те, кто подчиняется законам физического существования. Can even an atheist enjoy good health? Может ли даже атеист наслаждаться хорошим здоровьем? Yes. Да. Why? Почему? 
Because the blessing comes in the obedience. Потому что благословение приходит в процессе послушания. When we disobey the laws of health, what happens to us? Когда мы не подчиняемся законам здоровья, что происходит с нами? We make ourselves sick. Мы делаем себя больными. Why? Почему? The disadvantage and the hurt comes in the disobedience, my friends. Недостатки и боль приходят в непослушании, друзья мои. It's very important to understand. Это очень важно понять. God's wrath is his turning us over to the consequences of our choice. Господня, гнев это то, что отвращает нас, что дает нам понятие о последствиях нашего греха. Our wrong choice. О последствиях нашего неправильного выбора. To disobey. Когда мы не слушаемся. God's blessing is his turning us over to the consequences of our right choice. А Господне благословение поворачивает нас к последствиям наших правильных выборов. To obey. Чтобы послушаться. So God's wrath is being demonstrated here as he sends them out of the garden. Итак, Господень гнев здесь проявляется в том, что он высылает их из сада. He is turning them over to the consequences of their own choice. Он поворачивает их лицом к последствиям их собственного выбора. Very important to understand that. Очень важно понять это. Secondly, второе, we need to understand what God is doing in the context of the great controversy. Нам нужно понять, что Господь здесь делает в контексте великого противостояния. You see, Satan is involved in all of this. Вы видите, Сатана вовлечен во все это. What is he trying to do? Что он пытается сделать? He wants to cause man to sin. Он пытается заставить человека согрешить. And then get him to eat from the tree of life. А потом сделать так, чтобы он вкусил от дерева жизни. And what will he then have? И что бы тогда он получил бы? An immortal sinner. Он получил бы бессмертного грешника. Not even death to bring to an end a miserable life not even the sleep of death и даже смерть даже сон смерти не могло положить конец этой несчастной и жалкой жизни this is brought out in several statements but let me share one with you оно рассказывается в разных утверждениях но позвольте мне поделиться одним из них с вами early writings page 148 ранние произведения страница страница 149 The news of man's fall spread through heaven. Известие о падении человека распространилось по всему небу. Every harp was hushed. И все арфы умолкли. The angels cast their crowns from their heads in sorrow. Ангелы в глубокой печали сняли с себя венцы. All heaven was in agitation. Все небо пришло в волнение. A council was held to decide what must be done with the guilty pair. Был создан совет, который должен был решить, что делать с провинившейся читой. The angels feared that they would put forth the hand and eat of the tree of life and become immortal sinners. Ангелы боялись, что они протянут руку, сорвут плод от дерева жизни, вкусят его и станут бессмертными грешниками. But God said that he would drive the transgressors from the garden. Но Бог решил изгнать преступников из сада. Angels were immediately commissioned to guard the way of the tree of life. Ангелам было поручено охранять путь к дереву жизни. Now listen to this next sentence. Пожалуйста, послушайте следующее предложение. It had been Satan's studied plan that Adam and Eve should disobey God. Сатана рассчитывал, что Адам и Ева ослушаются Бога, вызовут его неудовольствие, а затем вкусят от дерева жизни, чтобы вечно жить во грехе и непослушании. And thus sin be immortalized. Таким образом грех был бы увековечен. 
But the holy angels were sent to drive them out of the garden and to bar the way to the tree of life. Но Бог послал святых ангелов, чтобы изгнать Адама и Еву из сада и преградить им путь к дереву жизни. Каждый из этих могущественных ангелов держал в правой руке нечто, напоминавшее пламенный меч. Mm, very interesting. Mm, очень интересно. What did these angels have in their right hand? Что они держали эти ангелы в своих правых руках? Something that looked like a what? Нечто напоминающее что? A glittering sword. Пламенный меч. We'll talk about that later. Мы поговорим об этом позже. That's profoundly significant. Это очень важное предсказание. But do you see what Satan was trying to do in the great controversy? Но видишь, что Стана пытался делать в великом противостоянии? He wanted the new rebels, our first parents. Он хотел, чтобы первые преступники, нарушители, наши первые родители, to eat of the tree of life, чтобы они вкусили от дерева жизни. After they sinned. После того, как они согрешили. So that they could go on living forever. Так, чтобы они могли продолжать жить вечно. God said we can't let that happen. Господь сказал, мы не можем позволить этому случиться. And he quickly sent angels to protect the tree of life from their eating. И он быстро послал ангелов, которые охраняли дерево от того, чтобы они от него вкусили. There's a third reason. Есть еще третья причина. That God had to send them out from the garden. Почему Господь должен был их выслать из сада? And we must understand it in the context of his mercy. Это мы должны с вами понять в контексте его милости. And yes, I know we already considered it in the context of his justice. Да, я знаю, что мы только что рассмотрели с вами это в контексте его справедливости. But please know that with God justice and mercy are not contrary. They are not opposites. Но, пожалуйста, поймите, что контекст справедливости и контекст милости, они не противостоят друг другу. Они не противоположности. God is both just and merciful at the same time. Господь, Он справедлив и милостив в одно и то же время. I like to put it this way. Я, мне нравится показать это таким вот способом. He is justly merciful, он справедливо милостивый. And he is mercifully just. И Он милостиво справедливый. God is always just and merciful at the same time. Господь всегда милосердный и справедливый. How does this honor God's mercy? Как это отвечало, соблюдало Господню милость? Ничто, друзья мои, ничто не могло сделать грешников достойными, чтобы они жили вечно. Not even the sleep of death to bring to an end a miserable life. Даже, сме, даже, сон, веч, даже сон смерти не был достоин того, чтобы положить конец этой несчастной, жалкой жизни. Пожалуйста, поймите, друзья мои, это только по своей великой милости, что Он позволил грешникам умирать. And please also know that at the end of time, И, пожалуйста, также знайте, что в конце времени When he destroys all sinners, когда он уничтожит всех грешников, that too will be an act of mercy as well as justice. Это также будет акт милости, так же как и справедливости. No one is more miserable than a sinner. Нет никого более нищего, более жалкого, чем грешник. And it is in mercy that God terminates that life. И это именно по милости своей, что Он прерывает их, обрывает их жизни, уничтожает их жизни. Господь уже делал это на планете Земля, не так ли? The time of the flood. Помните время потопа? How many were saved? Сколько людей спаслись? Just eight people. Всего лишь восемь человек. And everyone else was destroyed. И каждый другой был уничтожен. And that was not only injustice, my friends. Это было не только по справедливости. That was also in mercy. Это также было и по милости его. 
Это была милость. Я читаю из книги «Христианский дом», страница 540. After his expulsion from Eden, Adam's life on earth was filled with sorrow. После изгнания из рая жизнь Адама на земле была исполнена скорби и боли. Every dying leaf, every victim of sacrifice, every blight upon the fair face of nature, every stain upon man's purity were fresh reminders of his sin. Каждый опадающий лист, каждая жертва, каждая болезненная тень на прекрасном лице природы, каждое порочное пятно в характере человека – все это постоянно напоминало ему о его грехе. As he saw the world becoming more and more corrupt, he knew that it was because of his sin that they could do that. И каждый раз, когда он видел, что мир становился все более и более греховным, он знал, что это произошло по его вине, и что они могли сделать это. Читаем дальше. Как ужасны были страдания его виновной совести, когда он видел царящее повсюду беззаконие. Met the reproaches cast upon himself as the cause of sin. А в ответ на свои предостережения и увещевания слышал лишь упреки, бросаемые ему в том, что он является причиной греха. All my friends, I assure you. О, друзья мои, я хочу убедить вас. That as Adam approached death что когда Адам подошел к своей смерти, well он осознал, что Господь дает ему ее так же, в качестве милости, так же, как в качестве справедливости. Really И на самом деле, для христианина, что есть смерть? It's just a momentary sleep. Это всего лишь момент сна. And we will rise at the first resurrection. И мы будем, вы, вы, мы будем подняты из могил при первом воскресении. And live forever. И жить вечно. But for the non-Christian, но для нехристиан, death is also a momentary sleep. Для них смерть тоже это мгновение сна. But he will rise at the second resurrection. Но они восстанут во втором воскресении. You see, my friends, what we must understand. Видите, друзья мои, что мы здесь должны понять? Is the first death for everyone is only a sleep. И первая смерть для каждого это всего лишь сон. For the Christian and the non-Christian. И для христианина, и для нехристианина. Мы все восстанем из могил снова. Christian, Но для христиан этот сон всего лишь преддверие того, чтобы войти в жизнь вечную. И нам нечего бояться и нечего избегать. Я утратил своего отца десять лет назад. Я колебался сказать ли вам это, потому что, думаю, вы можете не понять. Но я думаю, я все равно это сделаю. As far as my father is concerned, что касается моего отца, he has already risen from the dead. он уже воскрешен из мертвых. Why? Почему? 
Because when you are dead, you are not aware of the passage of time. Потому что когда вы мертвы, вам нет дела времени, вам нет дела до прохождения времени. And the next moment he knows. В следующий момент он уже будет знать. Jesus is calling him to come forth. Что Иисус призывает его прийти к нему. Amen. Аминь. Death is instantaneous. Смерть всего лишь мгновение, мгновенно. It's not something to dread. Это нет нечто такое, что будет тянуться, тянуться. When you close your eyes, когда вы закрываете ваши глаза, yes, the world that lives on knows there's a long time. Да, мир, который остается жить дальше, знает, что проходит много времени. But are you yourself aware of that? А вам самим есть до этого дело? No. Нет. What's the next moment you know? Каков будет следующий момент, вы знаете? Jesus is calling you. Иисус зовет вас. It's an instantaneous thing. Это просто мгновенная, моментальная вещь. Do you understand that? Вы понимаете это? From my father's perspective, Jesus has already come. С точки зрения моего отца, Иисус уже пришёл. Because he's not aware of this passage of time. Потому что ему нет дела до прохождения всего этого времени. Death is not a bad thing for the Christian. Смерть не есть плохая вещь для христианина. Let me share with you something further here. Можно я поделюсь еще кое-чем с вами? There have been times, когда-то были времена, when my battle has been so intense, когда моя борьба была настолько интенсивной, that I have actually said, Lord, please let me go to sleep. Когда я действительно говорил, Господи, пожалуйста, можно я усну? I would actually prefer to sleep in Christ than to have to keep on fighting to win sometimes. Я бы предпочёл на самом деле спать с Иисусом, чем сражаться с тем, чем приходилось сражаться иногда. But I have always hastened to add. Но я всегда говорил, я всегда стал пред лицом к тому, чтобы добавить. Nevertheless, not as I will, but as thy Thy will be done in my life. Но тем не менее, да будет не моя воля, но твоя, отец. And I'm counting on you for the victory. И я приходил тогда к победе. But my friends, please know that the sleep of death for a Christian is not something to dread at all. Пожалуйста, друзья мои, знаете, что смерть для для христианина это не есть нечто тяжкое, совсем не тяжкое. I believe we're going to need to know this if we're going to be willing to give our lives for Jesus. Я думаю, нам это понадобится знать, если мы должны будем готовы отдать наши жизни за Иисуса. Those martyrs of the past, did they dread death? The martyrs, the, those who gave their lives for Jesus. Те, кто раньше в прежние времена отдали свои жизни за Христа, а для них это тяжко? No, they didn't dread death. They knew it was just the moment of time that they would sleep in Christ. Боялись ли они смерти? Я думаю, они не боялись смерти, потому что они знали, что это всего лишь момент до встречи с Христом. Death is truly a merciful thing with God. Смерть есть действительно милостивая вещь в отношении Бога. Thirdly, fourthly, I mean. В четвёртая позиция. Christ had to send man out of the garden. Христос должен был выслать человека из сада. Because of his amazing grace and infinite love for us. Потому что по своей бесконечной благости, милости и любви к нам. Please understand this, my friends. Пожалуйста, поймите это, друзья мои. First of all, прежде всего, God wants us to recognize his love for us. Господь что хочет, чтобы мы осознали его любовь к нам. Why is that so important? Почему это так важно? What brought about the fall of man? Что привело к падению человека? It was lies regarding the character 
the love of God. Это была ложь в отношении характера любви Божьей. That was followed by lies regarding what he said. За ней последовала ложь о том, что он сказал. And that thirdly led to man's rejection of his authority. И в третьем это привело к отрицанию его авторитета. Remember those three steps we studied? Помните три шага, которые мы с вами изучали? He was led to distrust God's love. Он позволил усомниться в Божьей любви. Disbelieve God's word усомниться в Божьих словах and reject God's authority. и отвергнуть авторитет Бога. Now, obviously, Adam rebelled against God's authority. На самом деле, Адам восстал против Божьего авторитета. But before he did that, he had to choose to disbelieve God's word. Но прежде чем он сделал это, он должен сначала выбрать усомниться в Слове Божьем. God had said he would die if he ate. Господь сказал ему, что он умрет, если отведает, вкусит. He wouldn't eat if he really believed that. Он бы не вкусил, если бы он действительно в это верил. He presumed that God loved him so much he wouldn't have to die. Он предположил, что Господь так сильно его любит, что он не позволит ему умереть. But before he could disbelieve God's word, what did he choose to do? Но прежде чем он не поверил слову Божьему, что он выбрал сделать? He had to come to distrust God's love. Он должен был прийти к недоверию любви Божьей. Now, in order to bring about the salvation of man, это для того, чтобы привести, для того, чтобы произвести спасение человечества. What must God now help us to do? Что Господь должен нам сейчас помочь сделать? Number one. Номер один. Trust God's love. Довериться Божьей любви, поверить в нее. Number two. Номер два. Believe God's word. Довериться Божьему слову, поверить в него. And number three, what? И номер три, что здесь? Accept God's authority. Принять Божий авторитет. But where does it all begin? Но когда же это все началось? It begins in coming to trust God's love. Начинается это все с того, что мы верим в Божью любовь. Very, very important. Это очень и очень важно. This is what Christ was sent to reveal to us, my friends. Вот что должен был раскрыть нам Христос, который был послан сюда. And this is why His whole life led to the cross. И вот почему вся Его жизнь вела Его к кресту. What did He say? Что Он сказал? I, if I be lifted up. Если я пойду на небо, если я вознесусь, will draw all unto me. всех привлеку с собой. Being lifted up. What was he referring to there? Что означает быть вознесенными? Что, это какое отношение к этому? Что мы об этом увидим? Being nailed to the cross. Быть пригвожденными к кресту. When he was nailed to the cross and lifted up and dropped on Golgotha. Когда он был пригвожден и вознесен на крест, What would that act do? что этот акт сделал, сотворил? It would draw everyone to himself. Он привлек каждого к себе. It would draw all men to him. Он привлек все человечество к себе. Not everyone would receive him as their savior. Но не, не, не каждый принимает его как своего личного спасителя. But that act would draw them to him. Но этот поступок привлек всех к нему. What does Jesus say in John 17, verse 3? Что Иисус говорит в послании Иоанна, глава 17, стих 3? And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Сия же есть жизнь вечная, да знает тебя единого и истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Now, listen to an inspired commentary on that verse. Послушайте, как говорит дух пророчества по поводу этого стиха. I read from Signs of the Times, May 1, 1893. Я прочитаю из знамени времени мая от мая первого 1893 года. Jesus, the Lord of life and glory, came to plant the tree of life for the human family. 
Иисус, Господь жизни и славы, пришел посадить дерево жизни для человеческого рода. He came to what? Он пришел зачем? To plant the tree of life for the human family. Чтобы посадить дерево жизни для человеческого рода. And to invite the members of a fallen race to eat and be satisfied. И чтобы пригласить членов падшего рода вкусить и быть довольными. He came to reveal to them what was their only hope. Он пришел, чтобы раскрыть им то, что было их единственной надеждой. Their only happiness. Их единственным счастьем. Both in this world and in that which is to come. И в этом мире и в мире грядущем. And Please listen. И, пожалуйста, послушайте. She now quotes the text we just read. Теперь она цитирует тот текст, который мы только что с вами прочитали. For this is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого и истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. He would allow nothing to divert his attention from the work which he came to do. Он не позволит ничему отвлечь его внимание от той работы, которую он пришел исполнить. Jesus saw that men needed to have their minds attracted to God. Иисус видел, что люди нуждаются в том, чтобы их умы были привлечены к Богу. That they might become acquainted with his character, чтобы одни могли познакомиться с его характером, and obtain the righteousness of Christ, и приобрести праведность Христа, represented in his holy law, представленную в его святом законе. He knew that it was necessary that men should have a faithful representation of the divine character. Он знал, что было необходимо, чтобы люди имели верное представление о божественном характере его. That they might not be deceived by the misrepresentations of Satan. Чтобы они не могли быть обмануты неверными истолкованиями сатаны. Who had clothed God with His own satanic characteristics. Который наделял Бога своими собственными сатанистскими чертами, характеристиками. And how did He do this, my friends? How did he reveal the truth regarding the character of God? И как он это сделал, друзья мои? Как он раскрыл им истину в отношении характера Бога? I, if I be lifted up, если я буду вознесен, will draw all men unto me. Всех привлеку к себе. He had to re-establish a confidence in the love of God. Он, был, он должен был заново переустановить уверенность в Божьей любви. И что же он говорит? Нет больше любви, как положить жизнь, положить жизнь свою за товарищей своих. What is the ultimate revelation of God's love? Какое непревзойденное раскрытие Божьей любви. It is God and Christ suffering the death of the cross. Это Господь и это Бог и Иисус, которые страдали, умирая на кресте. Please notice, I didn't say just Christ suffering the death. I said God and Christ suffering the death. Пожалуйста, обратите внимание, я не сказал только, что Христос страдал на кресте. Я сказал и Бог и Христос, страдавшие на кресте. It was incredibly painful for both of them to go through. Это было невероятно больно для них пройти через это для них обоих. And it was by that act that our confidence in the love of God is reestablished in our hearts. И только вот этим поступком, этим свершением могла быть восстановлена наша наше при наше приятие наша приемлемость Богом. And as we see that love, then then we begin to believe what He tells us. И когда мы видим эту любовь, когда мы верим в то, что Он говорит нам, and we know it's for our good. И мы знаем, что это для нашего же блага. Because if He loves us so much to die for us, потому что если Он нас так любит, чтобы умереть за нас, surely He'll only tell us what is in our best interest. То, конечно же, нам скажет то, что нам лучше для наших интересов. And then when you trust Him and you believe His word, и когда вы доверяете Ему и верите Его слову, what's the normal thing to do? 
Что ж тогда само собой будет делаться? Становится нормальным принимать его авторитет. Аминь. Не потому, что вы должны, а потому, что вы знаете, что это лучшее, что может быть для вас. Ой, oh, я благодарю Его за то, что Он раскрыл нам свою любовь на кресте. Только такой поступок мог восстановить нас уверенность в Его любви. И что же Иоанн говорит нам? Взирайте на Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. Только взирая на Него, Наши грехи удаляются от нас. И как мы меняемся? Второе послание Коринфянам, глава 3, Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И как это все происходит? Когда мы взираем на Агнца Господня, закланного на кресте. Аминь. Друзья мои, когда Иисус выслал наших первых родителей из сада, когда Он разделил их с первым деревом жизни, в Своем сознании, в Своем сердце Он имел уже второе дерево жизни. Я люблю называть его дерево жизни для грешников. Что это? Это крест, который был посажен прямо в центре Голгофы. Аминь. Это почему Бог вот почему Господь послал Своего Сына, чтобы Он стал для нас жизнедающим плодом дерева. И только когда мы узнаем Его и Отца через Него, тогда мы можем знать и познать жизнь. Я благодарю Господа за крест. Следующий вопрос. Как же мы вкушаем от нашего дерева жизни? А вот это мы с вами изучим в пятницу вечером. Сегодня уже мы достаточно долго потрудились. Но, друзья мои, я обещаю вам, что есть великолепные, драгоценные новости впереди. Вы придете ведь, правда? Пожалуйста, приходите. Если вы не придете, то я продолжу сейчас наше изучение. Вы придете? Давайте встанем и помолимся. Давайте помолимся. Отец мой небесный, я благодарю за то, что Ты уважаешь нас, наш выбор. Я благодарю, что Ты разрушил планы сатаны. Благодарю за Твою милость. И благодарю за Твою милость.
И благодарю за твою чудесное милосердие и любовь. All of those were involved in sending the man and his wife out of the garden. Все это явилось причиной того, что ты выслал человека из сада. And I'm thankful especially. Я особенно благодарю. That you had in your heart and mind a second tree of life. Что у тебя есть в твоем сознании и в твоем сердце второе дерево жизни. The cross itself. Сам крест. And I'm so grateful that you chose to send your own son to hang on that tree. И я так благодарен, что ты послал твоего сына, чтобы он висел на этом дереве. To become the life-giving fruit that we can eat and come to know life abundant and eternal once again. Чтобы мы могли вкусить от этого жизни дающего плода с этого дерева жизни и познать снова жизнь полную и жизнь вечную. But Father, we need to learn how to eat of our tree. Но отец, пожалуйста, мы должны научиться, как вкушать от этого дерева. It's not good enough to just behold the tree. Недостаточно просто взирать на это дерево. We have to taste and see that the Lord is good. Мы должны вкусить и увидеть, что Господь благ. We have to be nourished and strengthened by Him. Мы должны быть приведены в порядок и укреплены им. But how do we do that, Lord? Но как нам сделать это, Господь? Please bring us back again on Friday night. Пожалуйста, приведи нас сюда еще раз в пятницу вечером. And help us to understand. И помоги нам понять. Not only understand, but help us to choose. Помоги нам не только понять, но помоги нам и выбрать. To taste and see how good the Lord is. Вкусить и увидеть, как благ Господь. I thank you for the garden story. Я благодарю тебя об этом, за эту историю о садах. Благодарю за эту драгоценную истину, что ты научаешь нас. May we apply these to our personal lives. Пусть мы сможем применить это в наших личных жизнях. May we experience the liberating power of the truth. Пусть мы испытаем освобождающую силу истины. And when he who is the truth comes to take us home. И когда тот, кто есть сама истина, придет взять нас домой, May we be found ready. пусть Он найдет нас готовыми. Help us to learn to be happy помоги, in heaven. помоги нам научиться быть счастливыми на небесах. This is our in Jesus name. Вот наша молитва во имя Иисуса. Amen. Аминь.